ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടായാൽ അടങ്ങിയിരിക്കില്ലെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ അമേരിക്കയുടെ അന്ത്യശാസനം രാജ്യത്തെ ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി തന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് അമേരിക്ക മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന നടപടിയായിരിക്കണം പേരിനൊരു നടപടിയിൽ കാര്യം അവസാനിക്കില്ലെന്നും അമേരിക്ക മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു പാകിസ്ഥാനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബ എന്നീ ഭീകര സംഘടനകൾക്ക് നേരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുത്ത് എന്നതിന് തെളിവുകൾ തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കാശ്മീർ മേഖലയിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും വേണം ഇക്കാര്യം പാകിസ്ഥാനെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു വൈറ്റ് ഹൌസിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വൈറ്റ് ഹൌസ് പ്രതിനിധി വ്യക്തമാക്കി ഇത്തരം ഒരു നടപടി എടുക്കാതിരിക്കുകയും ഇന്ത്യയിൽ വീണ്ടും ഒരു ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്താൽ പിന്നെ പാകിസ്ഥാന് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാവില്ല ഇത് അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും ഇന്ത്യ പാക് സംഘർഷത്തിന് വഴിവെക്കും ഇത് ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും ഭീഷണിയുമാണ് വൈറ്റ് ഹൌസ് പ്രതിനിധി പറയുന്നതായി വാർത്താ ഏജൻസി പി ടി ഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു വയനാടിനെ ചൊല്ലി സീറ്റ് ചർച്ചയ്ക്കിടെ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ നാണം കെട്ട് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് സീറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷവും തലവേദന ഒഴിയുന്നില്ല സംഘടനാ രംഗത്തും പാർലമെന്ററി രംഗത്തും നടക്കുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ അപ്രമാദിത്വമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ഐ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ പ്രതിഷേധ യോഗം കോഴിക്കോട്ട് ചേർന്നു കോഴിക്കോട് യൂത്ത് ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു യോഗം കാലങ്ങളായി ഐ ഗ്രൂപ്പ് കൈവശം വെച്ചിരുന്ന വയനാട് സീറ്റ് എ ഗ്രൂപ്പിന് വിട്ടുകൊടുത്തതാണ് ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കളെ ചൊടിപ്പിച്ചത് സീറ്റ് വിട്ട് നൽകിയ ഐ ഗ്രൂപ്പ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് നാട്ടലില്ലെന്ന ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കൾ രംഗത്ത് വന്നത് കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ പി എം നിയാസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിനാണ് കോഴിക്കോട് യോഗം ചേർന്നത് ഇതോടെ സീറ്റ് ചർച്ചയിൽ പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സംസ്ഥാന ഐ ഗ്രൂപ്പ് നേതൃത്വത്തിന്റെ ആദ്യ പൊട്ടത്തറി കൂടിയ യോഗം ഓച്ചിറയിൽ രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശികളുടെ മകളായ പതിമൂന്നുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തിൽ നാല് പ്രതികൾക്കെതിരെ പോക്സോ ചുമത്തി കേസിൽ പെൺകുട്ടിയും പ്രതികളെയും കണ്ടെത്താൻ കേരള പോലീസ് ബാംഗ്ലൂർ പോലീസിന്റെ സഹായം തേടി പ്രതി റോഷൻ പെൺകുട്ടിയുമായി ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് കടന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് കേരള പോലീസ് ബാംഗ്ലൂർ പോലീസിന്റെ സഹായം തേടിയത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഓച്ചിറ സ്വദേശി റോഷനും സംഘവും വഴിയോര കച്ചവടക്കാരായ മാതാപിതാക്കളെ മർദ്ദിച്ച് അവശരാക്കിയാണ് പതിമൂന്നുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ഓച്ചിറ വലിയകുളങ്ങര പ്രദേശത്ത് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ഉപയോഗിച്ച് വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശികളുടെ മകളെയാണ് റോഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ജെറ്റ് എയർവേഴ്സ് വിമാന കമ്പനിയിൽ നിന്ന് സ്പേസ് ജെറ്റിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് പൈലറ്റുമാർ ജോലിക്കായി അപേക്ഷ നൽകി ബുധനാഴ്ച മുംബൈയിൽ സ്പൈസ് ജെറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച ജോബ് ഫെയറിലാണ് ജെറ്റ് എയർവേഴ്സിലെ പൈലറ്റുമാർ കൂട്ടത്തോടെ അപേക്ഷിച്ചത് സ്പൈസ് ജെറ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ച നൂറ്റി അൻപത് പൈലറ്റുമാർ സീനിയർ കമാൻഡർമാരാണ് ജെറ്റിന് നിലവിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം പൈലറ്റുമാരുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര വികസനം ലക്ഷ്യമിടുന്ന സ്വദേശ വിമാന കമ്പനികൾ ജെറ്റ് എയർവേഴ്സിൽ നോട്ടമിടുന്നുണ്ട് വിസ്താരയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ജെറ്റ് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസിന് അനുമതിയുള്ളത് മറ്റ് വിമാന കമ്പനികൾ ജെറ്റ് പൈലറ്റുമാരെ തങ്ങളുടെ കമ്പനികളിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ഉയർന്ന പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായി ഐ എ എൻ എസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ജെറ്റ് എയർവേഴ്സിന്റെ അൻപതോളം വിമാനങ്ങൾ സ്പൈസ് ജെറ്റിന് വാടകയ്ക്ക് നൽകാൻ ഉടമകൾ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു ജെറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനുള്ള കുടിശ്ശികയാണ് വിമാനങ്ങൾ മറ്റു കമ്പനികൾക്ക് നൽകാൻ ഇവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം